，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。生下来就没事了吗？你到底做了什么，素英？啊？其实，在我们来这个山洞的第一天，孩子就已经不行了。这段时间，是我用自己仅有的真情护住了他。现在，孩子。平安出世，我也就安心了。原来这里是宗主思念娘子唯一的一份记忆。你看，他笑了，他笑起来好像你。我什么都答应你，我求求你别离开我。
，宁愿背弃天地，就算万劫不复，也要斗到底。真没想到宗主也是个痴情之人，他一直向蜀山寻仇，原来都是为情所困。这么多年了，你爹一直都没有从你娘的死中走出来。不对，他还没有死，他还活着。我见过他。你也应该在这仙坛见过他。你是说，素手医仙？月儿，你刚刚明明看见了，你娘确实已经去世了。至于素手医仙，我觉得世上应该存有相貌相似的人罢了而已。你不明白，他就是我娘，他救了我很多次，我记得他的眼神跟他今世里面的一模一样。不要这样，男女授受,受不亲。我们还未成亲，不能这样。反正迟早是要成亲的，早一天和晚一天有什么区别呢？在我心里，我早就是你的人了。让我成为你的妻子，以后不管发生什么事情，我们永远都不再分离了。痛得比你更难受，你的苦是我的伤口。我喜欢小手，让我来咳嗽。我不惧你的哀愁，我就代替你去承受。我不愿意让你为我变丑陋，抱不完的愁，甩不掉的狗，都让我带走。很晚了，你还是快回去休息吧。你还是介意了，对不对？张先敏一事发生之前，你根本就不是这样的。今天我在一仙面前提起小宝是你我的定情信物，你硬都。
不以为生。你知道当时我有多难看？不是这样的，我不是这样想的。那你坦白告诉我，你到底是不是嫌弃我了？发生了太多的事情，我需要冷静一下。也许我们应该分开一段时间，这对你我都好。你先休息吧，明天还要赶路。还没睡啊？总得有个守夜的吧，不然其他人怎么能安心睡觉？你，你怎么流血了？我刚刚看见子英进你的房间，现在你这么狼狈，应该你们两个的心结还没解开吧？你不也是一个人在这里看月亮，为自己的心上人担忧吗？看来我是求而不得，你是得而不快。其实我挺羡慕你和玉姑娘的，虽然你们经历了那么多苦难，又两地分开，但是心意却是相通的。我和子英虽然同进同退。心却越来越远了，大师兄啊，事情既然都已经过去，就不必这么纠结。哼，你不知道我为了子英付出了多少努力。我从小家中清贫，爹娘在闹饥荒时差点饿死，碰巧师傅路过。爹娘便把我交给了师傅带回蜀山。刚上蜀山的时候，我还是一个被谁都瞧不起的穷小子。直到有一天，我替师傅去栖霞峰给小茹师叔送东西，那是我第一次见到紫英。她是我见过最美的女人，让我恋恋不忘。从那以后，我就经常偷跑去栖霞峰看她。可是子英却说，她爹是个大英雄，她以后要嫁的也是个大英雄，她要做掌门夫人。为了她的一句话，我苦修十余载，所有修炼的苦头我都默默的忍受着。看到她的一个笑容。一个表情，我都有了百倍动力。终于，穷小子成了蜀山的首座大弟子，掌门继承人，子英也终于站在了我的身边。这些年来，师傅常常说我越来越好胜不服输，可我争的是子英的目光，我只有变得更强。子英才不会看低我，才会永远留在我身边。可是自从青铜山那晚之后，这一切仿佛都变了。我和他的眼神再也无法交汇，两个人也说不上话，以往的默契早就没有了。我想相信子英说的话，我想相信那晚什么都没有发生过。可是他越对我好，我心中就越是怀疑。大师兄。我希望你们不要像我跟玉儿一样，两个人好不容易走到一起，那就应该彼此相信。我希望你跟子英可以珍惜彼此，一起走下去。这个也是小张唯一的希望，希望子英永远幸福
，我从来没有想到过两个人会有这样的局面。一直以为，为他努力就是为他好，为他争取荣耀就是给他幸福。殊不知，自尊心养大了，心眼却养小了。我还不够成熟。丁颖，你是一个宽容的人，比我强。这好像是你第一次夸我。如果当初在蜀山的时候，我能有你这样的心胸，而不是处处刁难你，唯恐你体内的噬魂石作乱，或许我们早就会成为知己。现在也不晚。前辈，您怎么自己一个人呢？我只是忽然想起一个很亲近的人，心里面觉得很疼。前辈是有心事吗？这些年我一直都陪在他的身边。我本来以为，只要我拼命的对他好，就会弥补他心中的缺憾。可是好像不是这样。您说的那个人是？抱歉，为时失态了。不说这些了，你去照顾一下丁颖和丹臣子吧，他们昨晚都在守夜，恐怕是累坏了。干什么呢？你看看你，都出汗了。来，不用了，多谢师妹。你叫我什么？大师兄，你怎么可以这样对师姐啊？师姐是关心你，你却摆这副臭脸。一起去吧，别多管闲事啊！大师兄，昨天晚上是我错了，难道你真的不能原谅我吗？他们两个人怎么会搞成这样？该怎么办才好啊？他们两个人的心结，只有他们自己才能解开，旁人再心急也帮不上忙是剑鸣声，前辈，那里是不是封印两把剑的剑窟所在？
目标是我。你到底是谁？怎么连倾诉剑都不怕？小心，他就是幽冥剑的剑灵。小宝，前辈，你没事吧？我没事。前辈，这剑灵不是一直在攻击前辈吗？为什么会突然转移去攻击师姐呢？剑灵刚才看见紫英的时候，好像忽然受了什么刺激，具体原因我也不清楚。前辈，小宝被抓走了，怎么办呀？幽冥剑剑灵虽然已经逃离。可是，想必紫影剑还在这剑窟之中。只要我们能够顺利找到紫影剑，说不定还来得及救回那只灵雕。那请前辈带路。嗯。哇！啊啊<笑>我们到了，这就是紫影剑，它果然还在剑窟之中。竟敢偷紫影剑！紫影剑身份尊贵，不是你们这种人能够碰的。在下蜀山掌门之女，诸葛紫英。你是蜀山的人？嗯。绿袍尊者，邪魔宗肆虐天下，蜀山特命我等下山寻找三把神剑出山，斩妖除魔。力保天下太平，我凭什么信你啊？三把神剑已有两把归顺蜀山，这就是证据。没想到神木剑和青锁剑真的到你们手里了。紫影剑灵避世多年。如今正是出山和蜀山联手抗敌的时候，而且我们有灵兽刚刚被幽冥剑灵掳走，望剑灵出手相救。剑灵参见主人，愿意归顺蜀山，从此不离不弃，守护主人一生。前辈，那我们现在就去寻找幽冥剑吧。嗯。没想到这次取剑这么容易，这剑灵也算是通情达理了。我觉得事情不会这么简单，肯定有古怪。你们别相信他，他是来害你们的。玉姐姐，没有证据不要乱说。前辈是带我们去找紫影剑的。这怎么回事？这位才是真正的素手一仙
。你们那边那位是图妹假扮来骗你们的。说不定这位玉姑娘是被图妹骗了吧？我从山下就一直陪伴着大家，是真是假？难道你们心里会不清楚吗？我是绝不会认错我娘的。玉姐姐，一仙前辈怎么会是你娘？这个妖女啊，妖言惑众，我们也不能相信她。哼，我现在就证明给你们看，谁才是真正的素手一仙。说什么？你再说一次，图妹，你看好了，她才是我娘，我娘她还活着。你胡说！你弟说他已经死了，我爹他是骗你的。图妹，是我爹命令你变成这副模样的，对不对？你也不好好想想，他若不是一早与素手一仙熟识。又怎么会让你打扮得如此神似呢？这么多年，我爹他一直都在骗你、利用你，他的心根本就不在你身上。你胡说！你爹他是爱我的。这么多年，他从来都没有离开过我。在他心里，他是一个死人。他根本就不知道他还活着。他一直都知道，师兄只是需要你背后的势力，才会一直隐瞒不说。他心里从来都没有过你，你不要再替他作恶了。闭嘴！你不要再说了。他只是让我变成素手一仙，说这样定义才会上钩，跟你没有关系。师兄二十四年前负了你。可你却救了他，你对他、对我都有恩情。可是现在他在歧路上越走越远，我只求你不要再让他错上加错，害了他，也害了你。二十四年，这二十四年，是我一直陪在他身边。既然你死了，为什么还要回来？他心里从来没有爱过你。无论你怎样付出，对他来说都是错。你知道他最深情的一次看我是什么时候吗？就是让我易容成你的样子。我从来都没有见过他用这种眼神看我。那一刻，我真的以为在他的心里是有我的。现在我才知道，他看的根本就不是我，而是你。所以。只有你死了，他才能真正的看我一眼。只有杀了你，他才会是我的。图妹，你醒醒吧！三把神剑对付你一个，你没有胜算的。<笑>你看清楚再说吧。
影我早就安排好了，真正的紫影剑早就被赶走了。现在这把是幽冥剑。你就是幽冥剑剑灵吧？被困在这山中几十年，想不想出去走走？你会这么好心放我出去？紫影剑的剑灵已经被我所伤，你再也不用受他的牵制。从今天起，你就假扮成紫影剑，只要你帮我抓住一个叫丁影的男人。我就帮你破开你最后的封印。这天地宽阔，任你遨游，再也不用关在这莽苍山中了。哎、我已经在剑库的周围下了禁制，你们谁都走不了。只要在禁制之内，神木剑和青锁剑的力量就被禁锢。和废铁也没什么两样。这些人随便你杀，但是那个女人得留给我。我现在就把你们全杀了。见面，他怎么这么狠心呢？月儿，你是怎么逃出阴风谷？还有素手一仙，真的是你娘吗？嗯、我爹把我抓回阴风谷之后，他就把我关在一个地牢里，是我在逃出去的时候误闯了他的密室。才在他的晶室里看到了他和我娘以前的记忆。如果你娘真的还活着，那为什么你爹要一直瞒着你呢？是啊，爹为什么一直告诉我娘已经死了？他为什么一直不肯让我和娘相认？我
为什么非要让我去报那个莫须有的仇？说不定宗主他有他的苦衷。苦衷？什么苦衷？让他放任自己的娘子流落在外？是什么苦衷？让他欺骗自己的女儿这么多年？啊、你干什么？我去找我爹问个明白。不行。如果这次你再扰乱宗主的计划，他是不会放过你的。我爹的计划，他难道他又想抓电影师吗？已经来不及了。图妹已经跟宗主出发了好几天。宗主让图妹易容成那个女人的样子，去引丁入局。恐怕这个时候，定义已经被抓了。如果是这样的话，那我更得去。让开！你不是想打听你娘的消息吗？如果宗主抓到丁影的话，说不定心情就大好，他会让你和你娘团聚呢。就算我想见到我娘，我也不需要用这种方式。我不需要去牺牲丁影。你，乌龟。所有的事情你都已经知道了，我们之间没有什么秘密可言。事到如今，你到底是站在我这边，还是站在我爹那边？孟草山，什么？你不是想去救那个丁影吗？他就在孟草山，宗主在山下。还有营地，谢谢你。跟我来，为什么不听我的叮嘱，好好的保护自己？刚刚从迎风谷的地牢里逃出来，又为什么要往这么危险的地方闯？一线前辈，你不是一直云游四海吗？又怎么会知道我被关在地牢呢？你就这么关心我的行踪吗？我是从丁影那儿得到你的消息，那你也应该知道，我爹设局在莽苍山抓丁影，我绝不能不管。我替你管，你不想丁影死，我去替你把他救出来。你只要找一个地方，平平安安的躲起来，我会把他带到你的身边。但是你千万不要自己再去冒险。为什么？为什么你要替我去冒险？为什么你要一而再、再而三的救我？我，我只是不想看着你出事。前辈如此厚爱。晚辈不胜感激，只是有一事我还是不明白，请前辈告知。既然你还活在这世上，你为什么不愿意认我？爹，是我后知后觉，到现在才认出。是你娘，娘，我爹的金石里记录了关于你们的一切，我都已经看到了。娘，你不是说希望能够一直陪在我身边，看着我长大的吗？我从小到大就一直在幻想，如果有一天……我能够看到你，会是什么样的情景？可是我怎么都没有想到，我现在站在你面前，你却不愿意认我。娘
。娘，你为什么不要玉儿？是娘的错，娘怕你怪我丢下你，不敢开口，只能远远的看着你。对不起，玉儿。我娘说过，她不会再丢下我的。可是这一次，她为什么又像以前那样，悄无声息的离开？你想她，她又何尝不想你？天下没有不疼儿女的爹娘，她的痛苦应该不会比你少。可能她是有不得已的苦衷。每一个人都有苦衷。我爹有，我娘有，可是有谁体会过我的感受啊？为了复仇，我爹一直把我当成是复仇的工具。他逼着我吃断情丹，不允许我有自己的想法，也不容许我有自己的情感。这么多年，我一直都是靠着仇恨来支撑着自己活下去。可是如今，如今这一切竟然是一个骗局。你让我今后该怎么走下去？承诺。